Mientras oraba en estos días de descanso, vino una frase a mi corazón, que es de donde quiero sacar las próximas ideas. Y la frase que vino a mi corazón mientras oraba y escuchaba lo que pasaba acá en la isla y me mantenía en contacto con los pastores, el Señor puso en mi corazón esta expresión. La voz del razonamiento tiene que convertirse en la voz de esperanza. La voz del razonamiento tiene que convertirse en la voz de la esperanza. Oiga bien por unos minutos en el día de hoy. Uno de los problemas más grandes que me parece que tiene nuestra sociedad, y ahora hablo a los pastores como tal, me parece que los pastores a veces cometemos el error de decir las cosas correctas en los momentos incorrectos. Y decir lo correcto en el momento incorrecto hace incorrecto lo que era correcto en otro momento. Decir lo correcto en un momento incorrecto hace incorrecto lo que era correcto decir. Las cosas todas se tienen que tomar en el contexto importante, correcto, en el momento necesario. Lamentablemente nos pasa como esposos, nos pasa como padres, nos pasa como amigos, a nosotros los pastores nos pasa. Si yo tengo algo correcto que decir, pero no tomo el momento correcto para decirlo, arruiné lo correcto de lo que estoy diciendo. Y sin darme cuenta, aunque sea correcto lo que estoy diciendo, puedo causar más daño si lo digo en el momento incorrecto. Y el tener sabiduría para poder decir las cosas en el momento que tengo que decirlas es lo que me da a mí la, la capacidad de realmente ser luz en medio de las tinieblas. Es lo que me da la capacidad a mí de realmente demostrar mi liderato y mi fe en Dios. No es decir las cosas por decirlas. Yo oigo siempre gente que dice, ah, yo digo lo que me da la gana cuando hay que, el que le guste. Por eso es que estás en problemas. El apóstol Pablo decía, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. ¿Qué es de niño? Niño es hablar primero, pensar después y juzgar después. Los maduros juzgamos primero, pensamos y después hablamos. Es mejor y es más sabio a veces callar si no tengo nada bueno que decir. En el momento apropiado es mejor callar, es mejor pensar, es mejor analizar para que cuando hable sean las palabras que se necesitan en ese momento. El apóstol Pablo vivió esta experiencia y es magistral lo que él hace en el libro de Hechos capítulo 27. En el libro de Hechos capítulo 27 vemos la transición que todo creyente debe hacer en un momento como el que se encontraba Pablo de esta tormenta en este barco. Miremos la primera forma en que Pablo reaccionó. En el libro de, de Hechos capítulo 27, el verso 1, mira lo que el apóstol Pablo dice. Dice la palabra del Señor en el verso 1 en adelante. Dice, cuando se decidió que habíamos, déjame buscarlo aquí en mi Biblia para hacerlo más fácil acá. Lo saqué aquí. Mira lo que dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave adrimetana que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco Macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Pablo está preso. Dice, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Sicilia y a Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia, y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Guidno, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente de Salbón. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de la Sea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, ya había pasado mucho qué? Tiempo. Era muy qué? Peligroso. Ya habían vivido todas estas experiencias. Llevaba mucho tiempo, la cosa estaba peligrosa, dice la Biblia, por haber pasado el ayuno. Pablo les qué? Les amonestaba. Pablo le decía, chicos, pensemos bien. La cosa está difícil, pero recuérdese que en este barco quien está hablando es un, podemos decir, un pastor, un predicador. ¿Quién le hace caso a un predicador? ¿Qué sabe un predicador de tormenta? Más de lo que la gente piensa. Ese es el problema. 
Y Pablo le dice, no, no nos vayamos, no nos salgamos de aquí, no nos vayamos. Dice la Biblia en el verso 11, en el verso 10, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito a quién, al piloto y al patrón de la nave, que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar por prisa, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al noroeste y al sureste e invernar allí. Te leí toda la historia para que veas. Pablo, la primera voz que utiliza en esta ocasión es la voz del razonamiento. Y nosotros como cristianos tenemos que saber lo que es fe y lo que es racional. El problema de mucha gente como cristianos es que nunca hablan de la voz del razonamiento. Por ejemplo, uno de los errores que cometería un predicador en un caso como ese es decirle, yo declaro y profetizo en esta hora que, el, que esto se va a destruir. Si usted no oye en la voz de Dios, juicio viene y el barco se va a destruir. No, Pablo dijo, mira, 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 ya se nos hizo tarde. Hay un montón de viento. Esto se está poniendo difícil. ¿Por qué no nos quedamos aquí? ¿Qué, qué usó Pablo? ¿La voz del qué? Del razonamiento, de la inteligencia. Vamos a sentarnos aquí, vamos a quedarnos acá. Pero ¿qué es lo que pasa cuando habla un cristiano? Cuando habla un cristiano, la gente le da más crédito al piloto y al gobernador. No estoy hablando de Puerto Rico, sino al gobernador del barco, así que se llama el gobernador. La palabra piloto era en aquellos tiempos era realmente gobernador del barco. ¿Y a quién le dieron más crédito? Le dieron más crédito al gobernador o al capitán del barco y al patrón del barco. ¿Quién era el patrón del barco? El patrón del barco era o el dueño del barco o un representante del dueño. Y el piloto era alguien que contrataban o el gobernador era alguien que se supo, supuestamente era experto en las constelaciones, era experto en medir los vientos, era pues, experto en predecir lo que podía pasar. Esa gente se supone que fueran expertos en saber dónde estaban las rocas, las superficies, ¿verdad? En el mar para navegarse entre medio de todos ellos. Y le daban crédito al piloto, le daban crédito al gobernador o el centurión por sus pantalones. Porque no sabemos si el patrón o el piloto le dijeron, no nos vayamos. Pero el centurión dijo, no, no, tenemos que irnos como quiera. Lo que sí sabemos es que habían tres personas que podían tomar una decisión y no le hicieron caso a un hombre de Dios simplemente probablemente porque era un hombre de Dios uno de los problemas más grandes que tiene nuestra sociedad tenemos que verlo de forma dual número uno muchas veces los líderes cristianos y nosotros como creyentes en nuestras casas no hablamos con una voz de razonamiento no nos sentamos y vemos las cosas como debemos verlas y hablar las cosas de la forma correcta pero al mismo tiempo tenemos que saber que en esta sociedad los cristianos no nunca nos van a dar crédito porque qué sabe un pastor de gobernar qué sabe un pastor de dirigir qué sabe un pastor porque para la gente allá afuera en la calle todos los que somos pastores lo somos porque no tenemos más nada que hacer. La gente no sabe en nuestro país que hay un montón de gente parada hoy en un púlpito predicando, que son gente que son doctores, licenciados, abogados, ingenieros. Hemos tenido jueces que son pastores, que son predicadores de la palabra del Señor. La gente no entiende que la gente que se para aquí, y oiga bien desde ahora, hay otros que no tienen estudios, hay otros que no tienen mucho conocimiento natural, pero son llamados de parte de Dios, porque Dios no necesita darte en tu vida un crédito, darte a ti una universidad. Tú no necesitas, cuando Dios te llama, Dios te llama. Pero el hecho de que Dios te llame sin una universidad, eso no quiere decir que no eres inteligente, eso no quiere decir que no eres sabio, eso no quiere decir que no tienes experiencia. Hay mucha gente que nos mira allá afuera y piensan que nosotros no tenemos más nada que hacer. Yo tengo un bachillerato en administración de empresas, he tenido varias licencias en mi vida, he estudiado de seguro, tuve licencia de seguro, mi esposa tuvo licencia de bienes raíces, hemos estudiado, tengo un doctorado en filosofía religiosa. Yo no lo estoy sacando aquí por decirlo, ¿verdad? Y nunca usted va a ver ni mi diploma en ningún lado, porque al fin y al cabo el diablo no lo puedo arrepender con diploma, sí con ajo, pero no con diploma. Entonces, en realidad el diablo... 
que le puede enseñar el ajo y el diploma y qué hace nada al fin y al cabo un diploma no pone un plato más de comida en mi mesa pero lo que yo quiero que usted entienda en el día de hoy que hoy en Puerto Rico los pastores hay un montón de líderes de gente que tiene experiencia que tienen sabiduría pero no nos creen porque para el mundo todos los cristianos somos tontos para el mundo tú eres tonto por estar aquí en esta mañana el, para el mundo es tonto tú levantarte venir aquí a la casa del Señor llegar hasta este lugar y oír palabra para el mundo es tonto venir aquí y traer una ofrenda para el mundo es una locura el que tú seas un cristiano para el mundo ellos preferirían que tú fueras a la sanse que tú fueras allá afuera a la calle que estuvieras en el mundo para el mundo los cristianos somos tontos pero nunca podemos permitir que el hecho de que la gente piensa que yo soy tonto me haga a mí callar la voz del razonamiento cuando yo tengo que hablarte con razonamiento te voy a hablar con razonamiento te voy a decir las cosas como yo no te estoy profetizando oye mira el viento Mira la luna, mira el sol, mira los problemas que tenemos. Vamos a seguir en estas cosas. ¿Me explico? La primera voz que todo creyente tiene que tener es la voz del razonamiento. Es la voz de la inteligencia. Es aprender a hablarle a la gente con razón. Por supuesto, vuelvo y repito, hermano. El mundo nunca nos va a dar el crédito que nosotros merecemos. El mundo nunca le va a dar el crédito a la iglesia que la iglesia se merece. La gente nunca te va a dar, tus hijos nunca te van a dar el crédito que tú te mereces. Para tus hijos, tú eres un simplemente, tú eres para alguno de tus hijos lo que yo soy para el mundo. Atrasado, fundamentalista, religioso y no estoy en nada porque no soy moderno. Y tú eres así para tus hijos, tú le dices a tus hijos, no hagas las cosas así, no las hagas de esta manera. Piensa, ja, eso era en tus tiempos. No, no papito, óyeme bien. Ah, pero es que yo estoy estudiando en la universidad. Sí, pero yo tengo experiencia. Son dos cosas muy diferentes. Había un hombre que tenía un negocio exitoso sin universidad. Mandó al hijo a la universidad. Cuando llegó el hijo, todo lo que aprendió, lo quiso explicar en el negocio y lo llevó a la quiebra. Historia verídica. Porque una cosa es la universidad que es necesaria, que hay que aprender, pero otra cosa es la vida. Yo una vez cogí una clase de negocio después de tener varios negocios por varios años y decía al profesor que hay que hacer las cosas así. Yo decía... No, en Puerto Rico. Y hay que hacerla. <risa> y, el, y el profesor decía, hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Y hay que, yo decía, este hombre nunca ha tenido un negocio. Porque una cosa es la teoría, una cosa es la práctica. Y vamos a ser honestos, hermano. Lamentablemente, nunca nos van a dar el crédito. Pero aunque no te den el crédito, crédito nunca te puedes callar. Pero que cuando hables... Hables con razonamiento, diciéndole a la gente, tú no ves la, las nubes, tú no ves lo que hay, tú no ves lo que está pasando, analiza, piensa, siéntate con tus hijos, siéntate con tu familia y háblale con razonamiento, dile a tu familia, dile a tus hijos de vez en cuando, siéntate, piensa así, no hagas así, no hagas asado, siéntate, analiza, deja las emociones por un momento a un lado y comienza a razonar. Pero por supuesto, la voz del razonamiento no puede extenderse más del tiempo necesario e importante. No se puede extender más. El problema de mucha gente es que nunca hablan con razonamiento y después, cuando tienen que volver a hablar, tratan de volver a razonar cuando es tiempo de otras cosas. En el libro de Hechos, capítulo 20, el verso que hemos hecho 27, el verso 20 dice, Y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no salpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio, ¿y qué? Yo resumo, si yo hubiera escrito algo más corto, entonces Pablo dijo, yo te lo dije, como mi esposa dice siempre. Esa es la frase, ¿qué es la frase de la esposa de uno siempre? Yo te lo dije. Y en el momento que están en la tormenta, Pablo lo primero que dice es que, yo te lo dije, pero Pablo lo deja ahí. Mire lo que dice el próximo verso. ¿Qué dice el próximo verso? Pero ahora, ¿cuál es el problema de mucha gente? Que cuando tienen que razonar son emocionales. Y que cuando tienen que ser emocionales, son racionales. ¿Cuál es el problema de mucha gente en los matrimonios? El famoso nagging. ¿Cuál es el problema de los papás? 
Hermanos, tú enseñas a tus hijos cuando tienes que enseñarles. Pero cuando ellos no te obedecen porque no te creen y llegan a ti por un cortito tiempo, tú le dices, yo te lo dije, pero Dios te va a levantar. Pero, ¿me, me explico? De la voz del razonamiento tengo que convertirme en una voz de esperanza. En medio de la crisis, en medio de la crisis no hay tiempo para razonar, en medio de la crisis lo que hay tiempo es para tener esperanza, las peleas matrimoniales, las peleas con los hijos, las peleas en nuestro país, es que en Puerto Rico hay más voces de desesperanza, hay más voces de tristeza, hay más voces de caos y no nos damos cuenta que hoy cualquiera con un Facebook Live puede crear un caos completo en Puerto Rico porque la gente no se da cuenta que hay gente que le fascina el caos porque hay gente que vive en el caos. Pero tú y yo no podemos ser igual que los demás Hoy no es tiempo para razonar Hoy no es tiempo para profetizar maldad Hoy no es tiempo para decir Puerto Rico se va a acabar Hoy es tiempo para decir Lo hemos dicho, las cosas no están bien Pero también te tengo que decir Mira como dice el apóstol Pablo Pero os exhorto a tener buen ánimo Pues no habrá ninguna pérdida de vida Entre vosotros Hay un momento para razonar Pero hay un momento para inspirar Cuando tus hijos vienen al principio Antes de que se metan en problemas Problema, ayúdales a razonar Ayúdales a entender Si no te hacen caso no hay problema Cuando vengan en dificultades Se los recuerdas, le dices ¿Sabes qué? Yo te lo dije, yo te lo advertí Pero no importa en el problema que estás Dios te va a levantar Dios te va a llevar a otro lado Dios te va a dar la victoria Levántate, sigue hacia adelante No sé si me explico Pero el problema es que seguimos nagging Y chavando y lo mal que estamos, y lo mal que estamos, y lo mal que estamos, y lo mal que tú eres, y lo mal que lo hiciste, y yo te lo he dicho, y ahora por encima del error y del problema, ahora me siento culpable, y ahora tengo que hacerte sentir culpable y perro y mal para que me creas algún día, sin darme cuenta que en realidad nunca me vas a creer, o no siempre me vas a creer, pero yo estoy aquí para llevarte al razonamiento, y cuando te metas en problemas, estoy aquí para darte esperanza. Para dejarte saber que te vas a levantar Para dejarte saber que vas a seguir hacia adelante Porque si trato de razonarte En el momento que tengo que dar esperanza Voy a caer mal Como nuestra iglesia la hemos enseñado a Hacer las cosas de una manera Pues Antes de la tormenta Nosotros enseñamos Después de la tormenta Decimos Vas para adelante Porque en medio de la tormenta Yo no puedo seguir Nagging No puedo seguir regañando En medio de las crisis Hay gente aquí Que en medio de las crisis Tú quieres enseñar a tus hijos Cuando en medio de las crisis Lo que tus hijos necesitan Es una palabra de aliento En medio de las crisis De tu esposa Lo que tu, palabra, tu esposa necesita No es que le enseñe No es que le diga lo mal que lo hizo Es que tú le digas Sabes que mi amor Estoy contigo Te vas a levantar Nos vamos a levantar Vas a prosperar No te preocupes Que Dios me dijo Dios me dijo Ah pero qué hace todo Qué hace la gente Qué hacen los pastores ¿Qué hacen los pastores y los predicadores afuera? Juicio de Dios viene, se los advertí. La tierra tiembla. Hermano, ha temblado en 40 ciudades del mundo. En Australia se han quemado millones de animalitos. Yo sé lo que pasa, hermano. Nuestra generación es una especial. En dos años hemos vivido lo que no se vuelve a vivir por generaciones. Y le tenemos miedo porque son cosas que nunca me hemos visto, pero probablemente nunca las vamos a volver a ver. Un huracán como el huracán María toma 100 años para venir. No estoy diciendo que no vaya a venir otro, pero uno así. Las probabilidades, el razonamiento, las probabilidades te dicen que muchos de ustedes, yo haré el funeral de ustedes antes que venga otro huracán. Sí, porque yo me voy después de ustedes. Yo no, no antes. Sí. Y cuando yo vaya al funeral, lo primero que voy a decir es que yo te lo dije que te ibas antes que yo. Yo te lo dije que te ibas antes que yo. Pero piense, probablemente no vamos a ver un Vamos a ver uno de quizás una, dos, tres. Pero uno así, eso pasa cada 100 años. Ya estadísticamente, temblores como estos, lo peor pasó y cada 100 años se vuelven a ver. No quiere decir que no vengan otros, pero. Pero puede ser que venga, pero no es probablemente. Por supuesto, en dos años nosotros hemos vivido que el peor huracán de la historia. Un colapso de un gobierno masivo 
¿Quién pensó ver huracán, colapso de un gobierno, protestas como se vieron, vandalismo como se vieron, terremoto y asteroide? <risa> Hermano, <risa> esto... Usted lo ha visto todo en dos años. Esta es una generación privilegiada. Nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos probablemente no vivan esto. Nuestros hijos, nuestras nietas probablemente no vivan estas cosas. No, y por supuesto ante todas estas cosas viene el caos, viene la incertidumbre y tratamos de razonar que se debió haber hecho, que se debió haber hecho, que bla, 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 bla. Yo no sé si usted sabía que los códigos en el área nor, eh, suroeste son más fuertes que en el área noreste, porque a través de los tiempos se ha sabido que allá hay más temblores que acá. Bueno, pues si hoy se acercaron más a la tierra, hoy se sabe, pues ahora hay que arreglar los razonamientos. Nos dice, pues ahora tenemos que arreglar, pero en este momento no es el momento de razonar que debimos haberlo hecho. Es que no sabíamos que teníamos que hacerlo porque no estaba la data. Ahora está la data, pues tenemos que hacerlo. ¿Qué es lo que nos queda ahora en vez de estar echando culpable y condenando al mundo y condenando a la gente? Decirle a la gente, nos vamos a levantar, nos vamos a levantar. Ayer con lo de los suministros, oh, hermano, oiga bien, yo no estoy aquí defendiendo al gobierno, ni defendiendo ni culpando a nadie. Yo lo que quiero es que usted lo ponga en perspectiva. Ayer eso de los suministros nos dice una cosa ¿Sabe lo que nos dice? No que el gobierno es incompetente Nos dice que el país es competente Pastor porque usted dice Porque a nadie del área sur le ha faltado nada Porque los puertorriqueños hemos hecho lo que teníamos que hacer Eso es lo que nos dicen esos almacenes a mí no me molestan los almacenes. ¿Sabes por qué no me molestan los almacenes? Porque yo vi toda la ayuda, camiones completos de gente desbordándose para ayudar al necesitado. Aquella gente allá, no es que la están pasando bien, pero ayuda no les ha faltado en el día de hoy. Así que lo que nos demuestra es que Puerto Rico puede hacer más que lo que hace el gobierno. Y si Puerto Rico puede hacer más que lo que hace el gobierno, ¿por qué hay tanta gente dependiendo del gobierno? En vez de decir, nos vamos a levantar, yo voy a hacer de los que ayuda yo voy a ser de los que va hacia adelante Ah, pastor pero óigame bien pastor no le no le molesta a usted que esté, es que hoy no es momento de razonar hoy no es momento de hacer culpable hoy no es momento de crear un caos sobre otro caos yo no estoy de acuerdo con las anse a mí no me gusta la fiesta de las anse pero hermano no podemos detener el país porque un pobre no ayuda a otro pobre los comerciantes, la gente tiene que seguir viviendo. Tenemos que seguir hacia adelante. Pastor, ¿por qué usted dice esas cosas? Bien sencillo. Porque cuando debemos razonar, profetizamos. Y cuando debemos profetizar, razonamos. La iglesia lo hace siempre al revés. Cuando debemos razonar y decirle a la gente, no, Dios me dijo, oh, no, 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 mira, mira. Mira lo que dice aquí las estadísticas Mira los vientos Mira lo mal que está esto, esto hay que hacerlo No me crees No hay problema Llegó el problema No es te lo dije Tú eres un hijo del diablo Sin vergüenza Viene más terremoto es, Te lo dije Pero ahora te digo Dios te va a levantar Vas a prosperar Créele a... Y como tú lo sabes Mientras estábamos en la tormenta Yo estaba en la iglesia Que tú siempre has criticado Oyendo palabras Mientras estaba en la tormenta Y mientras tú decías Que yo era un loco Porque estaba orando Todas las noches Cuando tú estabas allá en la calle Y tú le dices a tus hijos Pariciando Yo estaba aquí orando Y Dios me dio una promesa Que me dijo Que tú vas a llegar a puerto seguro Y esa es la palabra Que yo voy a declarar sobre tu vida Yo no sé a quién vine a hablarle En el día de hoy Pero de voces de razonamiento De voces de razonamiento tenemos que ser voces de esperanza. Oiga bien para orar. Esa es la única estrella que muchos van a ver en su vida. En los momentos de mayor dificultad. Tú y yo tenemos que ser una estrella de esperanza. Y nuestras palabras son las que le dejan saber al mundo. Que a pesar de toda dificultad, a pesar de todo problema, a pesar de todo lo que están viviendo. Dios nos va a dar la victoria. El apóstol Pablo dijo, y esta es la actitud que usted y yo debemos tener como creyentes. Esto es lo que yo quisiera que usted aprendiera a hacer en el libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, en el capítulo 11, dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo está contando todos los problemas que él ha tenido. 
Y mira lo que dice el apóstol Pablo en el verso 23. Son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo. Yo más en trabajos abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos cinco veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Cuántas veces lo habían azotado? Cinco veces. 40 golpes menos uno. Porque daban 39. El castigo eran 40. Pero siempre daban 39. Porque si el que daba los latigazos daba 41. El que daba latigazos tenía que coger entonces todos los golpes para atrás. Así que el que daba el latigazo daba 39 para no equivocarse. Daba uno menos para no equivocarse. ¿Cuántas veces lo cogieron a él con látigo? Cinco veces. Mira cómo sigue. Diciendo tres veces he sido azotado con vara Una vez apedreado Tres veces he, 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 he sufrido Y se vuelve a montar en un barco Algunos aquí tiembla un día el, el avión y, y no se vuelven a montar Tres veces naufragiado Mira lo que sigue diciendo Cuando miramos la, y una noche y un día He estado como que náufrago en el mar en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. O sea, la gente, otros se pueden enfermar y yo no me puedo enfermar. La gente hace tropezar a otro y yo no me molesto, yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para qué? Para aprenderme y fui colgado del muro en un canasto por una ventana y escapé. Hermano, usted no ha tenido problemas en la vida. Usted no ha tenido problemas. Y siempre estamos orando, triste. Mira lo que dice en segunda de Corintios 12. Ciertamente no me conviene gloriarme. Pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Y comienza a hablar de las revelaciones que Dios le ha dado. Y mira lo que dice en el verso 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee. Para que no me enalteja de sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite. Y me ha dicho... Bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Que yo quiero que usted entienda con eso El apóstol Pablo tenía derecho a predicar por una razón Había vivido muchas cosas que otros no habían vivido Y las había sobrevivido todas Tú y yo podemos ser voces de esperanza en este país por una razón De aquí a un año, a dos años, a tres años La gente va a seguir viendo cosas Y cuando vengan te dicen viene un huracán Uno, categoría uno, categoría Y se dan a buscar la tabla de surfear Eso lo paso yo como nada esto que usted quiere decir Todos los problemas que tú has sobrevivido Todas las dificultades que tú y yo hemos vivido Nos hace voces de esperanza Para esta nación A tus hijos tú le puedes decir Sobreviví María Sobreviví un colapso de un gobierno Sobreviví esto, sobreviví aquello Sobre él viví lo otro ¿Sabes qué? Dios ha sido bueno Papi pero ¿Por qué te está pasando eso en el día de hoy? Bueno le oré a Dios para que me lo quite Y todavía lo tengo Pues ¿Qué hace? Una sola cosa Me basto en la gracia de Dios Porque el poder de Dios se perfecciona En medio de mi Debilidad. Yo quiero que tú entiendas en el día de hoy que nuestra nación es una nación privilegiada, nuestra generación es una generación privilegiada, hemos visto lo que generaciones completas no van a ver, nos toca a nosotros ser las voces de esperanza para el futuro, olvídate de aquellos que no creen, olvídate de aquellos que critican, hoy tú y yo no estamos aquí para condenar a nadie, cuando tus hijos vengan y tú le vas a decir, yo te lo dije, no debiste haberlo hecho, pero no hay problema, también te puedo decir, papi cometió tal error, pasé esta dificultad, eso es lo grande de Fuente de Agua Viva Lo grande de nuestra iglesia Es que hemos pasado la meca, la seca la, ¿Cómo se dice? La, la, no voy a decir más nada porque se vuelve vulgar Pero el punto donde voy es A ver si a alguien se le zafaba el, el punto que quiero llevarte en el día de hoy es Cuando tengas que razonar Sé una voz de razonamiento Pero cuando tengas que inspirar 
Sea una voz de inspiración Sea una voz de esperanza Como cristianos Como creyentes Seamos inteligentes Hablemosle a la gente Pablo decía Lo espiritual es lo espiritual Lo natural es lo natural Cuando tengo que razonar Razono contigo Pero cuando vienes en problema No te voy a señalar No te voy a condenar Te vengo a decir Que yo he pasado por esa Chacho naufragio Montones En el mar Montones En necesidad Por montones Óigalo Creámosle a Dios ¿Por qué no resaltamos De nuestro país Las cosas grandes? Hoy oh, todo lo que hemos hecho en el mundo Es mal dar las malas noticias de nuestro país Otra vez salimos en Estados Unidos Otra vez No por nada bueno Por temblores y por suministro No he ido a nadie pararse y decir El pueblo completo se volcó En dar ayuda Y los necesitados tienen todo Yo fui al campamento Allí tienen baño Tienen lavadora Tienen No es lo mejor Pero en medio de la crisis Oh hermano Yo he viajado a países Y a lugares Donde no tienen Una centésima de eso Nosotros somos un país bendecido No he oído a nadie Decir afuera En CNN No he oído a nadie Decir en Fox News No he oído a nadie Decir allá afuera ¿Sabes qué? Mira todo lo bonito que hay En nuestro país yo tengo un amigo pastor Y con esto cierro Tengo un amigo pastor Que antes de ser pastor Vino a Puerto Rico En unas navidades Salió a buscar Un restaurante para comer Y no encontró Ninguno abierto Y mientras caminaba O manejaba por Puerto Rico Vio una casa Y fue Y vio una gente Una fiesta Y en esa casa Se paró y se detuvo Y le preguntó Estoy buscando Un restaurante para comer ¿Tiene algún lugar? ¿Se conoce usted Algún lugar que esté abierto? Y la gente le dijo Bueno pero para qué Busco comer un restaurante Usted está en Puerto Rico Estamos en la fiesta de Navidad Porque usted no viene Y come aquí en la casa con nosotros Y me dice él Toda la vida Donde quiera que voy Donde quiera que ese predicador predica Lo que habla de los puertorriqueños Es que un día Cuando él no tenía que comer En una fiesta de Navidad Él fue invitado a la casa De una familia Que él no conocía Y todo lo que yo he oído de él En donde quiera que voy Es de lo maravilloso Que son la gente puertorriqueña Pero nosotros mismos somos Los que hablamos mal de nosotros No decimos al mundo Lo grande que somos Óigame bien en el día de hoy más gente como esa es la que debería venir a nuestro país y decirle la casa nuestro hogar está abierto para ustedes nuestro hogar está abierto Puerto Rico está aquí en estos días mientras estaba de vacaciones una persona se sentó al lado mío me preguntó de dónde yo era le dije de Puerto Rico y me dice yo viví tú un americano oh yo viví en Puerto Rico un tiempito oh de verdad y entonces como está hablando así yo digo oh de verdad yeah wow Qué bueno, yo también hablo inglés, ¿verdad? Yo también hablo inglés. Entonces, seguimos la conversación hablando con él. Y yo estoy oyendo a este caballero. Yo hubiera querido tenerlo algo para grabar. Porque él me dice, yo viví en Puerto Rico un tiempito, ¿verdad? Y me dice, no, no hablo tanto español, pero entonces seguimos hablando en inglés. Y él me dice, oh, el tiempo que viví allí, eh, disfruté de la comida, disfruté. Me dice, oiga, yo he estado en otras islas, yo he estado en Barbados, he estado allí. Voy a decir algo que él dijo, no yo. Esa gente no sabe atender a los, a los turistas. El puertorriqueño sabe atender al turista. Y me dice él, yo... Cada vez que un puertorriqueño, alguien un americano me dice, ¿dónde vas a ir a vacacionar? Yo le digo a Puerto Rico. Y esto es él solo hablando. Ese montón en tribuna. Y él me dice, yo estoy oyendo, y yo digo, ojalá los puertorriqueños entendieran eso. Y él, me, y él mismo me dice, ¿sabes qué? Todo el mundo yo le digo, vayan a Puerto Rico. Y la gente me dice, pero Puerto Rico, ¿por qué? Y él, él empieza a enumerar. Yo estoy oyendo eso, y yo digo, si la mitad de los puertorriqueños supiéramos decir eso, ¿qué él dijo? Número uno, tienen moneda americana. Número dos, no hace falta pasaporte o visa para llegar allí. Número tres, hay todo tipo de restaurantes. Número cuatro, tienes playa, quieres, quieres navegar, quieres bucear. Hay de todo en toda la isla. Número, esto es el enumerando. Y yo decía, parece mentira que uno de afuera pueda hablar más bien de los puertorriqueños que nosotros mismos. No sabemos lo que tenemos, no somos voces de esperanza. De tu familia habla el bien De tus hijos habla el bien Cuando lleguen a tu casa en problema Por un momento díselo yo te lo dije Para que la próxima vez te atiendan Pero después que se lo diga dile Anoche estuve orando Y Dios te va a levantar Dios te va a prosperar Dios va a hacer una obra diferente en tu vida Yo no sé a quién vine a hablarle en el día de hoy Pero le pido a Dios que esta iglesia Se convierta en una voz de esperanza Para Puerto Rico Para que la gente sepa que tenemos Seguro nuestro futuro en las manos
manos de Dios. Dale un aplauso fuerte al Señor y ponte de pie, ponte de pie en esta hora. Gracias por haber acompañado al Pastor Otoniel Font. Si este mensaje ha sido de bendición a tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accediendo a nuestra página en internet www.otonielfont.com Te esperamos en la próxima edición del Pastor Otoniel Font.